Surprisingly, yachting may find its future on the Baltic Sea in Poland. Gdansk, the city of the former Lenin shipyards and the birthplace of the Zolidarność trade union, led by Lech Wałęsa, responsible for dismantling the communist regime. Thirty years later, Gdansk is experimenting with new technology that's revolutionizing the sector – electric. At the forefront is Francis Lapp, a Frenchman who left Alsace when the wall fell. In Poland, he made his fortune in construction and started building yachts 19 years ago. Francis Lapp's story is one of success. Orders are pouring in at his shipyard. 36 ships under construction and 10 in the finishing phase. Their primary selling point, clean energy and environmentally friendly materials. Les gens ne veulent plus trop se montrer sur des bateaux qui consomment des milliers de litres de gasoil. C'est pas trop écologique et même des enfants qui disent à leurs parents euh, oui mais tu as vu le gasoil qu'on utilise et tout euh, et après qu'on est dans une belle baie avec une eau bien bleue et avec un diesel un groupe électrogène qui tourne toute la journée c'est pas trop écologique et ça aujourd'hui quand une fois on a utilisé un bateau électrique on veut, on va pas revenir en arrière Francis Lapp has a team of 2000 employees in order to remain at the cutting edge of technology, the boss relies heavily on research and development. Ça c'est le bateau qu'on va vous montrer après en en production. On va pas trop vous montrer les détails. Des secrets. Ouais, beaucoup de secrets. Ouais. La force un peu de Sunrise, c'est que on fait tout en interne. On développe tout en interne, autant que de la coque au mât carbone aux nouvelles technologies, tout ça c'est réfléchi et étudié chez nous en interne. C'est ça un peu la force. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont un bureau d'études aussi grand. Francis' son, Stéphane, manages the latest technological innovations. To provide clean energy for the boat's engines, their secret is these unique solar panels. Assembled here by hand, the photovoltaic cells are able to adapt to any type of surface. Ça ressemble à ça en fait. Ça ensuite s'est intégré sur le sur le bateau. Et là on est euh, sur des panneaux voyez, extra souples qui sont euh, bah, qui sont les plus légers au monde et qui sont capables d'être intégrés à quasiment n'importe n'importe quelle forme en fait tu vois ils sont ils sont très pliables c'est invisible et ultra solide Francis Lapp takes us to see his greatest pride his latest innovation a completely ecological yacht Alors là en avant première <laughs> his latest baby a 24-meter catamaran. It's to be launched in a week's time. The boat will run solely on sail and solar energy. C'est des simples cellules solaires qu'on a incorporées dans la coque et on a déposé un brevet là-dessus. Parce qu'en fin de compte, l'avantage de ces cellules, c'est pas qu'ils sont collés dessus, sont intégrés dans la coque. Ça veut dire euh, au niveau de la résistance. Vous voyez, on peut taper, on peut taper pratiquement avec un marteau dessus, c'est incassable. Ce qui nous permet de recharger nos batteries et d'avancer écologiquement avec des deux moteurs électriques. Là, on va visiter le cœur du bateau. Il va aller en premier. Là, on est au cœur du bateau. C'est là où on se trouve maintenant. C'est un espace à peu près de 70 cm de hauteur, 80 cm, où on a toute la partie électrique du bateau, tout le cerveau du bateau pratiquement est là. Et là, on a un parc de batteries qui est énorme. Il y a trois tonnes de batteries dans le bateau. 
peut en mettre un peu plus encore, mais là, je pense que pour l'utilisation du bateau, c'est largement suffisant. The only exception to being 100% ecologically friendly is the boat's generator. Backup energy in case of a lack of sun or in the event of a blackout. The yacht will soon be sailing in the warm waters of the Emirates, baptized with the name Marie Joseph. Pourquoi Marie Joseph? Maman c'est Marie, Marie Louise, et le papa c'est Joseph. Et je voulais un peu les remercier de la de la vie qu'ils m'ont donné et de nommer le bateau Marie Joseph. For Francis Lapp, there is no question of selling this boat, estimated at 7 million euros. It's his to keep for his own pleasure, but also to promote this revolutionary catamaran. A week later, the ship is about to leave the icy cold of the Baltic for the warm seas. The Marie-Joseph is about to board a cargo ship for the United Arab Emirates. Scheduled to be one month, the crossing will cost Francis Lapp 300,000 euros. The boat is due to be in Dubai in March for the annual yacht show. But things will get more complicated than expected.